உலக தமிழர்களுக்கு டிடியின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மிகவும் பிடிச்ச ரோஜா செடியை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் ரோஜா செடி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க அதனால அதுல எதுவும் பிரச்சனை வராம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படி ஏதாச்சும் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அதை எப்படி சரி செஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரோஜா செடி எல்லாருமே ஈஸியா வளர்த்துடலாங்க உங்க ரோஜா செடியில இப்ப சொல்ல போற எந்த குறைபாடுகள் இருந்தாலும் இந்த வீடியோ மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்குங்க ரோஜா செடி நல்லாவே இருந்தா கூட இந்த பதிவை ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரோஜா செடியில எந்த வித பிரச்சனையும் வராம எப்படி பாத்துக்கிறது அப்படின்ற விஷயம் இந்த வீடியோ மூலமா கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கலாங்க ரோஜா செடியில ஒரு சில நேரம் பொதுவா இருக்கிறத விட ரோஜா மொட்டுகள் கம்மியா வைக்குங்க ரோஜா செடியில இலைகள் எல்லாம் கொட்டி போய் பூ மட்டும்தான் இருக்கும் ரோஜா செடி நிலைகள் பச்சை நிறத்துல இருக்கும் ஆனா இலைகள்ல கரும் புள்ளிகள் சின்னதாவோ பெருசாவோ இருக்குங்க இலைகள் மஞ்சள் நிறமா மாறி அதுலயும் கருப்பு புள்ளிகள் நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ நாம பார்த்த சிம்டம்ஸ்ல ஒரு சிலது இருந்தாலும் எல்லாமே இருந்தாலும் ரோஜா செடி பூஞ்சை தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கு அப்படின்னு நாம தெரிஞ்சுக்கலாங்க இந்த நோய் தாக்கிருக்கும் ரோஜா செடியில இருக்க இலைகள்ல கருப்பு புள்ளிகள் இருக்கும் அதனால இத ரோஸ் பிளாக் ஸ்பாட்னு சொல்லுவாங்க இந்த நோய் டிப்ளோகாபன் ரோசி அப்படின்ற ஃபங்கஸ்னால வருதுங்க இலைகள் பழுத்திருந்தாலும் இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க கருப்பு புள்ளிகள் இது போல பார்த்தீங்கன்னா அது பூஞ்சை நோயினால தாங்க வந்திருக்கு பாருங்க என்னோட செடியும் இந்த பூஞ்சை நோயால தாக்கப்பட்டிருக்கு இதை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா இலைகள்லாம் கொட்டி போய் செடி மொத்தம் செத்து கூட போயிடுங்க அதனால ரோஜா செடிக்கு இந்த நோய் தாக்கப்பட்டா என்ன செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க பாதிக்கப்பட்ட எல்லா இலைகளையும் அகற்றிடணுங்க ஒரு ரெண்டு இலைகள்ல மட்டும் இருக்கும் போதே இந்த நோய் தாக்குதல பாத்துட்டோம்னா அதை மட்டும் அகற்றினாலே போதுங்க லேட் ஆக ஆக நிறைய இலைகள்ல இந்த இலை புள்ளிகள் பரவிடும் அப்புறமா அதிகமான இலைகளை அகற்ற வேண்டி இருக்குங்க நோய் தாக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்றும் போது இந்த மாதிரி காய்ந்த பூக்கள் பகுதிகளை நாப்பத்தஞ்சு டிகிரி ஆங்கிள்ல கட் பண்ணிக்கணுங்க இதோ பாருங்க இந்த மாதிரி பூஞ்சை நோயால தாக்கப்பட்ட எல்லா இலைகளையும் முழுமையா வெளியேற்றிடணுங்க அதாவது அப்படியே செடி பக்கத்துலயோ இல்ல செடியில இருக்க மண்ணு மேல விழுந்துச்சுன்னா மறுபடியும் இந்த நோய் செடிகளை கண்டிப்பா தாக்குங்க ஏன்னா இந்த இலை புள்ளி நோய் காற்று வழியாவும் தண்ணி மூலமாவும் பரவக்கூடிய நோய்ங்க செடியோட தண்டுகள்ல நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தா மழை இல்லாத போது அந்த ரோஜ தண்டுகளை கட் பண்ணி விடணுங்க இது தோட்டத்துல வர கழிவு அப்படின்றதுனால நோய் இருந்த செடியின் இலைகளையும் தண்டுகளையும் பிரவுன் வேஸ்டா கம்போஸ்ட்ல போடலாமா நோய் இருந்த எந்த பகுதியும் கம்போஸ்ட்ல கண்டிப்பா போடக்கூடாதுங்க அதை நீங்க எரிச்சு விட்டுடலாம் இல்லைன்னா குப்பையில போட்டுடலாம் கம்போஸ்ட் வீடியோக்கு சேனல் வியூஸ் எல்லாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருந்தீங்க உங்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பார்க்கலனா இந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா சேனல் பேஜ்லையும் இருக்குங்க செடி வச்சிருக்க எந்த இடத்துலையும் இந்த இலைகளை அப்புறமா குப்பையில போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு தோட்டத்துல எங்கேயுமே சேர்த்து வைக்க கூடாதுங்க உடனே அதை எரிச்சிடணும் இல்லைனா குப்பையில போட்டுடணும் இலைகளை அகற்றிய பிறகு மறுபடியும் இந்த நோய் உடனே தாக்காமல் இருக்க ஸ்ப்ரே ஒண்ணு ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் அதற்கான பதில்களை பார்த்துட்டு அந்த இயற்கை ஸ்ப்ரே நம்மளே எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க என்னோட ரோஜா செடியில இலைப்புள்ளி நோய் தான் தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ரோஜா செடியின் இலைகள்ல வட்டமான கருப்பு புள்ளிகள் இருக்குங்க இது வழக்கமா இலைகளோட மேல் பக்கத்துல தான் இருக்கும் ஆனா ரோஜா இலை அடிப்பகுதியிலையும் உருவாகலாம் அதனால எப்ப உங்க தோட்டத்துக்கு போனாலும் ரோஜா இலையின் மேல் பாகத்தையும் அடிப்பாகத்தையும் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த நோயில ரோஜா செடி தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு எவ்வளவு சீக்கிரம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை ஏன் சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோய் தாக்கப்பட்டிருக்கிறது தெரியாம விட விட செடி ரொம்ப பலவீனமாகிடுங்க அப்புறம் அதை மீட்டு எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்கும் அதனால சீக்கிரமா பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டா நமக்கும் செடிக்கும் ரொம்பவே நல்லதுங்க இந்த ஃபங்கஸ் நோயில செடி தாக்கப்பட்டிருந்தா முதல்ல எதுவும் பெருசா சிம்டம்ஸ் தெரியாதுங்க அதனால ரோஜா செடி வச்சிருக்கவங்க எப்பவுமே ரோஜா செடி இலைகள்லயும் பூ வைக்கிறதுலயும் ஏதாச்சும் வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு அடிக்கடி பாத்துக்கோங்க முதல் முதல்ல சிம்டம்ஸ் எப்படி நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த கருப்பு புள்ளிகள் செடியோட கீழ் இலைகள்ல தொடங்கி மேல் நோக்கி நகருங்க முதல்ல கரும் புள்ளிகளா தான் தொடங்கும் அப்புறமா தான் இலைகள் மஞ்சள் நிறமா மாறும் புது இலைகள் வைக்கும் போது கூட கரும் புள்ளிகளை நீங்க பார்க்க நேரிடும் இந்த கருப்பு புள்ளிகள் முதலில் சிறியதாக தொடங்கி அப்புறமா பெருசாயிட்டே போகுங்க 
இந்த ஃபங்கஸ் நோயோட சிம்டம்ஸ் இலைகள்ல மட்டும்தான் இருக்குமா இந்த பூஞ்சை இலைகள் மட்டும் இல்லாம ரோஜா செடியின் இளம் தண்டுகளையும் பாதிக்குங்க அதனால ரோஜா தண்டுல அடர் ஊதா கலர்லயோ அல்லது கருப்பு கொப்புளங்கள் மாதிரி கூட ஏற்படுங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில நேரம் பூக்கள்ல கூட சிவப்பு புள்ளிகளை நம்ம பார்க்க முடியும் அதனால ரோஜா செடியோட இலைகள் பூக்கள் தண்டு இந்த மாதிரி எல்லா பகுதிகளையும் நம்ம நல்லா செக் பண்ணிக்கணுங்க எந்த மாதிரி வானிலையில இந்த பிரச்சனை வரும் எப்போலாம் கவனமா இருக்கணும் மழை காலத்துல அதிகமா வருங்க ஒரு சில நேரம் வெப்பம் அதிகமா இருக்கும் அது கூட ஈரப்பதமாவும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த பூஞ்சை நோய் வரும் இரவு நேரத்துல குளிர்ந்தும் ஈரப்பதமாவும் இருக்கும் போதும் இந்த பூஞ்சை நோய் வர நேரிடுங்க இந்த மாதிரி சமயத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல சொன்ன மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்கா அப்படின்னு அப்பப்ப பார்த்து வச்சுக்கணுங்க இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்காம விட்டா ஈஸியா சரி செஞ்சுக்கலாமா இந்த அறிகுறிகளை பார்க்காம விட்டுட்டா சரி செஞ்சிடலாங்க ஆனா ரொம்ப நாள் பார்க்காம விட்டுட்டு கடைசியா வந்து செடிக்கு வேண்டிய வைத்தியங்களை நாம பண்ணும் போது செடி ஸ்ட்ரெஸ் ஆன ஸ்டேஜ்ல இருந்து மீண்டு வந்து எப்பவும் போல நல்லா ஆரோக்கியமா பூ பூக்க ஆரம்பிக்க அதிக காலம் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி விட்டுடக்கூடாதுன்னு தாங்க இந்த பதிவுல வானிலை அறிகுறிகள் பத்தி விளக்கமா பாத்திருக்கோம் இந்த பூஞ்சை நோய் வராம இருக்க என்ன பண்ணணும் ஆரோக்கியமான வீரியம் உள்ள எந்த செடியும் எந்த ஒரு தாவர நோய்க்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆளாகாதுங்க ஒரு சிலர் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா பராமரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க செடியில எந்த விதமான நோய் தாக்குதலும் இல்லாம மொட்டு பூ எல்லாம் அதிகமா வைக்கும் அந்த மாதிரி ரோஜா செடி நமக்கும் நல்லா வரணும்னா ஒரு சில டிப்ஸ் இருக்குங்க ஆர்கானிக் ஃபங்கிசைட் ஸ்ப்ரே எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துட்டு டிப்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாங்க இயற்கை பொருட்களை வைத்து ரெடி பண்ண அந்த ஸ்ப்ரே சூப்பரா செடிய பாதுகாக்குங்க வாங்க அதை எப்படி ரெடி பண்ணி என்னோட செடிக்கு உபயோகப்படுத்தினேன்னு பாக்கலாம் டிடிஎஸ் சேனல் வீடியோஸ் எல்லாருக்கும் ஈஸியா தெளிவா புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டு டீடெயில்டா ஒவ்வொரு வீடியோஸும் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்க சப்போர்ட்டை தெரிவிக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஆர்கானிக் லிக்விட் சோப் எடுத்துக்கலாம் ஆயில் ஆயில் எடுத்துக்கும் போது நீம் ஆயில் இருந்தால் பெஸ்ட்டுங்க நீம் ஆயில் இல்லைன்னா குக்கிங் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடா தேவையான அளவு தண்ணீர் இதுதாங்க இந்த ஸ்ப்ரேக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிறதுனால முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் டேபிள் ஸ்பூன்ல இருந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆர்கானிக் லிக்விட் சோப் கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்தனால தாங்க முக்கா டேபிள் ஸ்பூன் சோடா உப்பு எடுத்திருக்கேன் நிறையா செடிக்கு உபயோகிக்கணும்னா இந்த அளவு சரியா இருக்கும் இப்போ வீட்லேயே செஞ்ச ஆர்கானிக் ஸ்ப்ரே ரெடி அதிக செடிகளுக்கு பயன்படுத்த தேவையில்லை அப்படின்னும் போது அளவுகளை அப்படியே கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டா சோடா உப்பு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம் அதுவே போதும் கொஞ்சம் கம்மியா போட்டா கூட தப்பு இல்லைங்க அதிகமா போட்டுடாதீங்க கொஞ்சமா ரெடி பண்ணும் போது சின்னதா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேல கூட இதை தயார் செஞ்சுக்கலாம் வாட்டர் பாட்டில் கூட நீங்க தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை உபயோகிச்சிட்ட பிறகு பாருங்க பிளாக் ஸ்பாட் ஃபங்கஸ் நோய் செடிகளை மறுபடி தாக்காம பாதுகாக்கும் இந்த வீடியோட டிப்ஸ் கார்னர்ல ஒரு சில முக்கிய டிப்ஸ் மட்டும் பாத்துடலாங்க ரோஸ் செடியில எவ்வளவு சூரிய வெளிச்சம் படுதோ அவ்வளவு நல்லதுங்க அதனால நல்ல சூரிய வெளிச்சம் படுற மாதிரியான இடத்துல செடியை வைங்க ரோஜா செடிய நல்ல காற்றோட்டம் இருக்க இடத்துல வைங்க மற்ற செடிகளுக்கு பக்கத்துல நெருக்கமா வைக்க கூடாது செடிகளுக்கு இடையிலே காற்றோட்டமும் இருக்கணும் ரோஜா செடிக்கு தண்ணீர் தவறாம கொடுக்கணுங்க வெப்பம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வேலை கொடுத்தாலும் நல்லதுங்க ரோஜா செடிக்கு காற்றோட்டம் இருக்கணும்ன்றதுனால ரோஜா செடி பக்கத்துல இருந்த தேவையில்லாத களைகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்ல காற்றோட்டம் உண்டு பண்ணிட்டேங்க இந்த மாதிரி இருந்த இடம் இப்ப காற்றோட்டம் கொடுத்த பிறகு இப்படி இருக்குங்க பங்கிசைட் ஸ்ப்ரே உபயோகிக்கும் போது மறக்காம காலையில ஆறு டு ஏழு மணிக்குள்ள யூஸ் பண்ணுங்க நம்ம சரியான அளவு காற்றோட்டம் கொடுக்கும் போது மழை எல்லாம் வந்தா கூட மழை தண்ணி இலைகள் மேலேயே தங்காம சீக்கிரமா காஞ்சிடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்குங்க பங்கிசைட் ஸ்ப்ரே உபயோகிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்த பூ பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல உங்க செடிக்கும் இதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்க 
இந்த வீடியோவில் சொன்ன எல்லா விளக்கங்களும் டிப்ஸும் உங்கள் ரோஜா செடியை பாதுகாக்க உதவிச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை பார்க்குற மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கோங்க நியூ வியூவர்ஸ் என்னோட எல்லா வீடியோஸும் பார்க்க சேனல் பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு பதிவுமே ரொம்பவும் உபயோகமாக இருக்குங்க உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டுக்கும் மிக்க நன்றி